Als passende Alternative zum Skifahren bietet sich das Tourmuseum in Ötz an. Mitten im historischen Ortskern von Ötz gelegen gilt der Turm, in dem das Museum untergebracht ist, als eines der wertvollsten Häuser. Der Schwerpunkt des Museums liegt dabei auf Kunst, Kultur und Geschichte aus dem Ötztal. Das Turmmuseum in Utz ist eigentlich ein Kunstmuseum, weil eben da viel Kunstwerke eben ausgestellt werden und gegründet vom Hans Jäger, den ehemaligen Kunstsammler aus Utz, der seine Kunst aber schon privat in seiner Museumsgalerie ausgestellt hat und dann eben ist es ihm gelungen mit einem Verein, dem Turmmuseumsverein dieses Objekt, das Turmmuseum oder den Turm zu Utz restaurieren zu lassen und als Turmmuseum zu gewinnen. Ja, der Turm zu Ötz war ein ehemaliger Kleinadelsitz, erbaut schon im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts, war noch ein paar Generationen, wo eben die Adelsfamilie gelebt hat, wurde es dann veräußert und das Kloster Freien Chiemse hat es an sich genommen und hat dann als Verwaltungshaus für ihre Besitzungen in, Öz, in Ötztal verwendet und es wurde auch gebraucht als Depot für die Abgaben der Bauern, die eben den Kloster zinspflichtig waren. Das Turmmuseum ist wie gesagt ein Kunstmuseum. Ist vorwiegend sind Kunstwerke da zu besichtigen. Die Kunst hat nicht nur zum Ötztal eine Verbindung, sondern allgemein zum Ötztaler Alpenraum. Das war ja das Prinzip vom Hans Jäger, Kunst zu sammeln, die mit dem Ötztaler Alpenraum zu tun hat. Ein großer Bereich ist die alpine Landschaftsmalerei, die ist schon Werk zeigt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Und natürlich haben wir viele religiöse Kunstwerke im Haus. Wir zeigen aber auch äh, ein Wohngeschoss mit, äh, in einem Ambiente um den Anfang des 19. Jahrhunderts. Und wir haben auch einen Gedenkraum eines großen Barockbildhauers, nämlich Matthias Bernhard Braun, der in Sautens geboren wurde, 1684 dann nach Böhmen ausgewandert ist und in Prag zu äh, beruflicher Blüte gelangt ist. Sein Schlüsselwerk kann man bestimmt nennen, war die heilige Luitgard, die auf der Karlsbrücke steht in Prag. Ein weiteres großes Werk ist der heilige Ibo, der steht auch auf der Karlsbrücke in Prag. Beide sind eben entstanden 1710 und 1711. Und es gibt natürlich viele Werke in, in Adelingbehausungen, aber auch in Kirchen, in Klostern und vieles ist heute natürlich in den, in den Museen zu sehen. Allerdings vieles auch im öffentlichen Raum, wenn man Gott die ganzen Bestsäulen hernimmt, die verteilt in Böhmen und heute Tschechien in, äh, erstellt worden sind und wo viel der Matthias Bernhard Braun ge äh, auch gearbeitet hat. Das Museum in Ötz ist im alten Zentrum von Ötz, das noch von vielen historischen Gebäuden äh, praktisch bebaut ist. Wenn man Gottes Gasthaus Stern hernimmt oder das alte Gemeindehaus, was äh, 
auch ein, das sind Häuser, die eben schon aus, aus dem mittelalterlichen Charakter noch haben. Da steht er praktisch im Zentrum, nicht weit von der Kirche. Die Kirche ist ja erhöht in Ötz, die als praktisch als klerikales Zentrum gegolten hat. Und der Turm zu Ötz war das äh, weltliche Zentrum in Ötz, kann man sagen. Ja, wir haben natürlich eine Homepage, wo eben das Turmmuseum zu finden ist, wo man auch äh, schön aufgeschlüsselt die Sehenswürdigkeiten im Haus äh, zu sehen bekommt und vielleicht einen, einen Gustub bekommt, auch das Museum wirklich anzuschauen. Zu